ba ang pagbabago niya na nagdudulot ng paghihinala mo? Tapos sasabihin overthinking ka lang, pero yun pala ay may ginagawa na siyang iba. What's up mga kalabis? And welcome back to my YouTube channel. And for those na bago pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to click the red button below to subscribe. And i-click nyo na din yung notification bell for you to become updated sa mga upcoming videos natin. na ikaw na lang nag-iisa sa puso niya? At medyo malayo na yung infinity to beyond? So, for this video, aking ibabahagi naman ay Signs kung may nagloloko na sa relasyon. Una, let's talk about effort. Nababawasan o tuluyan na bang nawala ang effort niya for you? Ito yung effort sa pag-communicate or effort tuwing special dates ninyo. Yung pakiramdam mong wala ka ng halaga sa kanya, yung tipong kahit magtatampo ka ay wala na siyang pakialam. Number two, let's talk about trust. Bigla ba siyang nag-change ng password niya sa social media like Facebook? O kung magkasama naman kayo, nag-change siya ng pin code or password niya sa cellphone. Kung nasabihan ka na ng mga linyahang I want my privacy kahit sa Facebook lang man. Aba, kabahan ka na. Kasi wala namang dahilan para ipagkait niya sa'yo yung password sa Facebook niya. Although, hindi ko naman sinasabi na kailangan natin i-check every message sa messenger niya. Siyempre, iba talaga yung pakiramdam kapag alam mo yung password nila sa mga social media. At lalo na kapag magkasama kayo and then hindi niya nailalapag yung cellphone niya at kahit sa CR, daladala niya iyon, aba, may ibang activity na yan na ginagawa sa cellphone. Kaya try to check it. Number three, let's talk about consistency niya. Paiba-iba ba ang schedule ng pag-text niya sa'yo o di naman kaya tuluyan nang nawala yung pag-update niya sa'yo? Paiba-iba, ito yung tinutukoy ko lalo na kapag nasa malayong lugar siya, nasa ibang bansa, o nasa ibang lugar. Um, hindi naman nagbago yung time ng pag-work niya, hindi rin nagbago yung time ng pag-rest niya. Pero, nagbago yung time ng pag-text niya sa'yo o pag-call niya sa'yo. Walang update, kumbaga... Hindi na niya sinasabi kung sino yung kasama niya, hindi niya sinasabi kung saan siya pupunta or kung ano yung ginagawa niya. At kung minsan tuluyan ng walang text, tapos sasabihin lang na pagod sa trabaho or di naman kaya ay nakalimutan. Number four, naitanong mo na ba sa kanya kung kasali ka sa list of priorities niya? Kung baga, lagi na lang siyang busy o di naman kaya Kapag may usapan kayo or may date kayo, ang dami niyang excuses and reasons para hindi matuloy. Itong sign na to, pwede ring kung saan may usapan kayo or may date kayo, tapos bigla siyang magta-text sa'yo na sasabihin niya, ay, may meeting pala kami with my workmates, o di naman kaya, ay, may banding kami with my friends. O, ba diba? Tapos, Pagkita mo sa social media, pagkita mo sa Facebook, nakita mo yung friend na sinasabi niya or workmate na sinasabi niya ay nasa family gathering. O ba diba? Amazing! Number five, yung way ng pag-show niya ng affection sa'yo. Kung baga, sa araw na to, bigla siyang nagalit, tapos nag-walk out, tapos sa susunod na araw, naging switch siya at naglambing siya sa'yo. Hindi niyo ba naiisip na Nagalit siya, tapos bigla siyang nag-walk out at maya-maya naging cannot be rich dahil may ginagawa na na siya iba. Tapos, on the next day, naging sweet siya para hindi mo siya mabiso. And syempre, para naman bumawi siya sa'yo. Okay? Ano mga labis? Hindi ko sinasabi na since nakita nyo yung mga signs na binahagi ko, eh kailangan nyo nang makipaghiwalay. No. Kasi sa 12 years na pagsasama namin, hindi naman ibig sabihin na lahat yun happy moments. Hindi ko sinabi na walang challenges, hindi ko sinabi na walang nagloko. Pero naniniwala ako sa chances. At dapat 
kung naniniwala ka din sa chances, dapat itimbang mo din kung deserving ba yung kapartner mo yung mga chances na sinasabi ko or kailangan mo nang mag-give up. Kasi in the end, kailangan mo ding isipin ang sarili mo. In the end, walang taong magloloko kung walang taong nagpapaloko. Oh my God! It mga kalabis! Hopefully you like this video! And shout out nga pala kay Sis Healthy Tabachoy. Sis, thank you so much sa help. And gayon din kay Sir Marlon San Luis. Please don't forget to like his FB page. So if you want na ma-shout out din kayo sa next video ko, just comment down below. Again, don't forget to subscribe, like, and share. Bye mga kalabis!